una masa de aire ártico que llevará las temperaturas a tan solo un dígito se empezó a sentir desde horas de la mañana de este jueves en todo el estado de Texas. Es por eso que a partir de este jueves la ciudad de Dallas abrió refugios de emergencia para las personas sin hogar y para quienes necesiten un lugar por las altas temperaturas congelantes. Para la pastora Rachel de la Iglesia Metodista en Dallas es importante abrir las puertas para todas las personas en estos climas adversos. Ahora mismo con la caída de las temperaturas tenemos personas que viven en las calles a nuestro alrededor aquí en Dallas y abrimos nuestras puertas para que puedan entrar durante el frío y mantenerse calientes y protegidos. El último frente frío que golpeó Texas fue en febrero del 2021, cuando una tormenta invernal dejó sin electricidad a miles de hogares y 256 personas perdieron la vida. El gobernador de Texas, Greg Abbott, y los líderes de la Comisión de Servicios Públicos dijeron que la red eléctrica del estado está lista para soportar el frente frío severo. Una cosa sí sabemos, y es que con la temperatura ultra fría durante varios días, hay muchas personas en el estado de Texas que se preguntan o pueden estar preocupados por la red eléctrica y queremos asegurarnos de que todos tengan electricidad en Texas. Este jueves por la noche será la más fría en casi dos años. Todo el estado estará por debajo del punto de congelación por varias horas. Es por eso que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido aviso por fuertes heladas. Desde Dallas, Texas, para Estrella TV, informó David Medina.